आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पनामा पेपर्स का केस सुन रही है इस केस का आगाज मियां नवाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त और उसके बाद जब इसकी समाप्त का आगाज हुआ कुछ रिट पटिशंस पर तो उन्होंने अपने तमाम लीगल राइट्स अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लीगल राइट्स ना इसकी एडमिजिबिलिटी पे बात की और ना इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ला पॉइंट्स पे बात की और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे आला अदारा है मैं अपने आप को पेश करता हूं मैं इसके सामने सरनिगू करता हूं मगर आज क्या हुआ नवाज शरीफ अपने स्टांस पर खड़े हैं बिगौड़ा कौन है कौन भागा है यहां से कौन मोहलत मांगता है हर दूसरे दिन मोहलत वो मांगते हैं जिनके पास सबूत ना हो जिनके पास सिर्फ झूठ हो कहा गए वो सबूत जो ये हाथ में लहराया करते थे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाया करते थे ये जिस पर इन्होंने आसमान सर पे उठाया था ये पाकिस्तान को बंद करने की बात करते थे शेर आज एक दफा फिर मैदान में खड़ा है और भगौड़े जो हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं हां साहब नवाज शरीफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तलाशी देने को तैयार हैं आप तलाशी लेने से क्यों भाग रहे हैं क्योंकि आप झूठे हैं कहा गई वो करप्शन कहा गई वो किक्स पैक्स कहा गई वो मनी लॉन्ड्रिंग कहा गई वो टैक्स चोरी और कहा गए वो सबूत के मरियम नमाज डिपेंडेंट है मियां नवाज शरीफ की आप तो कुछ भी ना ला सके और आज फिर आपने एक दफा यहां से भागने में ही बेहतरी जानी हां साहब आप कितना भागेंगे हम भागने नहीं देंगे हम आपको खेच खेच कर सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएंगे नवाज शरीफ का दामन साफ है मगर हिसाब अब आपका होगा और आज फिर आपने एक दफा मोहलत लेकर यह साबित किया है कि आपके पास नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जाम की कोई सबूत नहीं है ना मनी लॉन्ड्रिंग का ना करप्शन का ना किक बैग्स का ना टैक्स चोरी का ना मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है हुसैन नवाज और मरियम नवाज का दादा पाकिस्तान के बड़ा स्टील मेकर था बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था जब यह सियासत में फैमिली नहीं थी उस वक्त भी दुनिया की बड़े खानदान शाही खानदान और बड़े बिजनेसमैन खानदान इनके शराकत दार थे ये उस वक्त भी दुनिया में और एशिया में एक बड़ा कारोबार करते थे हां साहब ये चंद करोड़ के फ्लैट इतनी बड़ी फैमिली के लिए कोई हैसियत नहीं रखते इनको साबित करना इनके सबूत देना ये उनके लिए इतनी बड़े बिजनेस के लिए कोई हैसियत नहीं रखते और आज इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि फैसला होना चाहिए जल्दी होना चाहिए इसी माह में होना चाहिए क्योंकि हमारा दामन साफ है हम सबूत लेकर आए हैं आप झूठ लेकर आए थे इसीलिए आप भगौड़े बन रहे हैं कब तक भागेंगे आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी क्योंकि झूठ के कोई पांव नहीं होते आप शर्मिंदा भी होंगे आप सियासी यतीम तो नवंबर में ही हो चुके 
दिसंबर में आपकी सियासत का जनाजा भी यहां से उठेगा तो आप नवाज शरीफ का मुकाबला करने से खाइफ हैं आप जानते हैं कि नवाज शरीफ जब मोटरवे मुकम्मल होंगे जब सी पैक मुकम्मल होगा जब पाकिस्तान में बिजली आएगी जब पाकिस्तान में रोजगार और दहशत गर्दी कम होगी तो इस नवाज शरीफ को किस तरह मुकाबला किया जाएगा हम आप सियासी मैदान में हारे आज अदालत उजमा से शिकस्त खाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं हम फिर एक दफा यहां पर हाजिर हैं और खड़े हैं शेर अब फिर अभी तक मैदान में खड़ा है और जो भागने वाले हैं वो नजर नहीं आ रहे लेकिन इन शाह फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी और नवाज शरीफ को इन इल्जाम से भी उसी तरह क्लीन चिट मिलेगी जैसे धांधली के मामला पर मिली देखिए सारी चीजें आपके सामने चल रही हैं मोहलत लेने वाले कौन है मोहलत मांगने वाले कौन है कभी किसी बहाने से कभी वकील बदलने के बहाने से कभी मशवरे के बहाने से उन्हें चाहिए कि वो एक नुक्ते पर और एक जगह खड़े हों लेकिन कैसे खड़े हों झूठ के ना कोई पाँव होते हैं इसलिए वो खड़े नहीं हो मैं बा, बाकी बात में थैंक यू वेरी मच